రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన అంశాలను అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వానిదేనని మాజీ మంత్రి మాజీ ఎంపీ కొణతాల రామకృష్ణ స్పష్టం చేశారు విశాఖలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రానున్న పార్లమెంటు సమావేశాల్లో రాష్ట్రానికి చెందిన కేంద్ర మంత్రులు అశోక్ గజపతి రాజు సుజనా చౌదరి సురేష్ ప్రభులతో పాటు రాష్ట్రానికి చెందిన ఇరవై మంది పార్లమెంటు సభ్యులు ఎనిమిది మంది రాజ్యసభ సభ్యుల దృష్టికి ఉత్తరాంధ్ర వెనుకబాటు ధనాన్ని తీసుకువెళ్లనున్నట్లు చెప్పారు ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించి అభివృద్ధి ఫలాలు అందడం లేదని వాపోయారు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఇరవై నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు కేవలం ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలకు మాత్రమే సాగునీరు అందుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వంశధార పోలవరం ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడం ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించవచ్చునని అన్నారు మనకున్నటువంటి ఏకైక దిక్కు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్యప్రదేశ్ కానీ ఛత్తీస్గఢ్ కానీ ఒరిస్సాతో పాటు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మీకు విజయనగరం విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం జిల్లాలు పక్కన ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలతో సైతం విశాఖ కేజీహెచ్కే ప్రజలు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంటే అక్కడ కేజీహెచ్లో పూర్తి స్థాయిలో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ పూర్తి చేస్తున్నట్టు పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడే ఎక్కడ చూసాం మొన్న ఈ మధ్య గుంటూరు పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి పరచడానికి కావాల్సిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు కర్నూలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి కావాల్సిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ పెట్టాలని కానీ ఇక్కడ విశాఖపట్నానికి వచ్చేసరికి ఎందుకో చిరుకొని వేసి వీటి మీద దృష్టి పెట్టడం లేదు ఆఖరికి గతంలో నిర్మించినటువంటి విశాఖ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఏదైతే నిర్మించి సుమారు యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో అక్కడ భవనాలు ఏమి నిర్మించి పెడుతున్నారో ఆ భవనాలు కూడా పూర్తిగా శిథిలావస్థలో చేరేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది సెక్షన్ తొంభై ప్రకారం మనకు పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్మించాలని తీర్మానం చేసి చట్టంలో ఉన్నటువంటి అంశం చట్టంలో లేనివి చట్టంలో లేదని తప్పించే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం చట్టంలో ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు వచ్చి ఇంకా పోలవరానికి సంబంధించి నిధులు రిలీజ్ చేసి అది త్వరితగతిన పూర్తయ్యేటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టకపోవడం దురదృష్టకరం పోలవరం